Assalamualaikum. Amontron Janat Chief Police TV Shangbade. Apna the shathe achi ami Tanvir Hasan Ridoi. Shangbade shuru te jane di chhi shirsho shangbad gulo. Lokhipur Union Police Adar Uponir Bachonet Tiar Mein Prakti Dar Jatai Bachai Shampunlo. Kishok Mart Schooler Shadusho Dar Majhe Power Tiler Oshet Pam Bitaron Kore Che Parbot To Jela Police Ad. Gopal Gonje Brahma Man Adalat Ter Obi Jane Bipul Pori Man Shor Kari Oshuk Toh Dar Tar Gate Tar. Kuchh Jai Madok Mamlai Ek Jone Jabat Ki Bol Kara Don Do. Ye Bong Chen Bagel Lion Jahangir Alok Manik Mohila College Nova Bato Chikha Tidar Boron O Orientation Manusha Nolat Chito. Shun Chilen Shiranam. Ebar Jat Chhi Puro Khobore. লক্ষীপুর সদর রামগতি রামগঞ্জ ও কমলানগরে উপজেলার চারটি ইউনিয়ন পরিষদের উপনির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থীদের যাচাই বাছাই মঙ্গলবার সম্পন্ন হয়েছে উপনির্বাচনের মধ্যে রয়েছে লক্ষীপুর সদর উপজেলার 9 নম্বর উত্তর জয়পুর ইউনিয়ন কমলনগর উপজেলার 3 নম্বর চর লরেন্স ইউনিয়ন রামগঞ্জ উপজেলার 1 নম্বর কাঞ্চনপুর ইউনিয়ন রামগতি উপজেলার 8 নম্বর বরখেরি ইউনিয়ন লক্ষীপুর সদর উপজেলার উত্তর জয়পুর ইউনিয়নের উপনির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র গ্রহণ করেন 7 জন প্রার্থী এর মধ্যে 7 জনেরই মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাইয়ের বৈধ ঘোষণা করেন লক্ষীপুর উপজেলা নির্বাচন অফিসার ও রিটার্নিং অফিসার স্বপন কুমার ভৌমিক উত্তর জয়পুর ইউনিয়নে উপনির্বাচনের চেয়ারম্যান প্রার্থী হলেন মোহাম্মদ মহিউদ্দিন ফিরোজ মাহমুদ মোহাম্মদ গোলাম রসুল মিজানুর রহমান মোহাম্মদ বেল্লাল হোসেন মোহাম্মদ আমির হোসেন এবং মোহাম্মদ মনির হোসেন Komol Nogor Upojalar, Chor Lawrence Union and Uponirbatsune Chairman Prati Shabe Mononan Potro Grohon Koren, Sadjon Prati. Either Mod Denirbatsun returning officer Sadjon Praturo and Mononan Potro Boydo Hoshona Koren. Ramgoti Upojalar, Ror Khoiri Union and Chairman Prati Shabe Mononan Potro Grohon Koren, Choyjon Prati. Ebong Ramgon Jupojalar Act Number Kanchun Put Union, Mononan Potro Grohon Koren, Act John Prati. Agami Pochis July, a Chati Union and Uponirbatsun Onus Titohobe. তথ্যটি নিশ্চিত করেন সদর উপজেলা নির্বাচন অফিসার ও রিটার্নিং অফিসার স্বপন কুমার ভৌমিক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এসআইডিসিএইচটি ইউএনডিপি এর সহযোগিতায় শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কৃষক মাটি স্কুলের সদস্যদের মাঝে পাওয়ার টিলার ও সেচ পাম্প বিতরণ করা হয়েছে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার 34টি পাড়া কেন্দ্রে নির্বাচিত কৃষকদের মাঝে 16টি সেচ পাম্প ও 18টি পাওয়ার টিলার বিতরণ করা হয় মঙ্গলবার বেলা 11টায় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ হলরুমে এই বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ নুরুল জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কংজরি চৌধুরী এই সময় তিনি বলেন প্রান্তিক কৃষকদের উন্নত কৃষিকাজের সহযোগিতায় প্রকল্পের আওতায় পাওয়ার টিলার ও সেচ পাম্প বিতরণ করা হয়েছে এই সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শামসুন নাহার জেলা পরিষদ সদস্য খগেশ্বর ত্রিপুরা জুয়েল চাকমা সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শানে আলম সরাসরি রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বেতন ভাতা সহ সকল সুযোগ সুবিধার এক দফা দাবিতে নেত্রকোনা পৌরসভার কর্মকর্তা কর্মচারীরা 48 ঘন্টার কর্মবিরতি পালন করছেন এই সময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির জেলা শাখার সভাপতি নেত্রকোনা পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী কাজী নুরুন নবী নেত্রকোনা পৌর ইউনিয়নের সভাপতি রফিকুল ইসলাম হাওলাদার মিলন পৌর ইউনিয়ন সহ সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম জেলা ইউনিয়নের সম্মানিত সদস্য নন্দন কুমার দত্ত সহ আরো অনেকে নেত্রকোনার পাঁচটি পৌরসভার নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন বক্তারা বলেন দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে প্রয়োজনে 48 ঘন্টার আন্দোলনের সময় বাড়িয়ে তা দ্বিগুণ করা হবে বলে জানান তারা সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলার বাদাঘাট পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে ঢুকে স্থানীয় তোফার জেলামে এক বখাটে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের উপর হামলা নির্যাতন ও লাঞ্ছিত করার প্রতিবাদে এবং দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে টানা দ্বিতীয় দিনের মতো ক্লাস বর্জন করে শিক্ষার্থীরা মানব বন্ধন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করেছে বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি নিজামউদ্দিনের সভাপতিত্বে মানব বন্ধনে বক্তব্য রাখেন তাহিরপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান করুণা সিন্ধু চৌধুরী বাবুল তাহিরপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ আতিকুর রহমান বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম দানু অভিভাবক আবু বক্কর সহ আরো অনেকে 
এই সময় বক্তারা বলেন আগামী চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বখাটে তোফাজ্জলকে গ্রেপ্তার করে কঠিন শাস্তির দাবি জানান না হয় পরীক্ষা ও ক্লাস বর্জন সহ কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন শিক্ষার্থীরা উল্লেখ্য গত তিরিশ জুন সকাল এগারোটার দিকে তাহিরপুর উপজেলার বাদাঘাট পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়ে নকলে বাধা দেয়ায় শ্রেণীকক্ষে ঢুকে বিদ্যালয়ের অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা চলেকালে এক শিক্ষককে নির্যাতন করে তোফাজ্জল নামে এক বখাটে এ সময় অন্য শিক্ষকরাও এগিয়ে আসলে তাদের উপরও অতিরিক্ত হামলা চালায় সে গোপালগঞ্জে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ সরকারি ওষুধ সহ ডাক্তার শেখ লুৎফর রহমান নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে ভ্রাম্যমান আদালত মঙ্গলবার দুপুরে ভ্রাম্যমান আদালতের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শেখ সালাউদ্দিন দীপুর নেতৃত্বে শহরের কবরস্থান রোড মেয়াপাড়া এলাকায় লাবিবা পলিক্লিনিকের মালিক ডাক্তার শেখ লুৎফর রহমানের বাড়িতে অভিযান চালানো হয় এ সময় তার বাড়ির আলমারি থেকে কয়েকটি কার্টুন ভর্তি অবস্থায় বিপুল পরিমাণ সরকারি ওষুধ জব্দ করা হয় পরে ম্যাজিস্ট্রেট শেখ সালাউদ্দিন দীপু ডাক্তার লুৎফর রহমানকে এক মাসের কারাদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন জনগণের প্রশ্ন এটাই যে কিভাবে সরকারি হাসপাতালের বরাদ্দকৃত ওষুধ প্রাইভেট ক্লিনিকে যাই সরকারি ওষুধ পাচারের সাথে জড়িত সকলকে আইনের আওতায় এনে শাস্তির দাবি জানান সাধারণ মানুষ মঙ্গলবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ঝালকাঠি জেলার কাঠালিয়া উপজেলার দগনা গ্রামে ভূমিহীন নারী নরসুন্দর শেফালি রানীকে জমি ও ঘর বরাদ্দ দিল সরকার চার শতাংশ জমি ও ঘর বরাদ্দের জন্য কাগজপত্র নিয়ে তার বাড়িতে আসেন প্রতিমন্ত্রী এ সময় প্রতিমন্ত্রী বলেন কয়েকদিনের মধ্যেই তার ঘর নির্মাণের কাজ শুরু হবে পরে এ উপলক্ষে স্থানীয় বেলতলা দগনা বাজারে আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন প্রতিমন্ত্রী ঝালকাঠি জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহর আলীর সভাপতিত্বে সভায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ মহসিন ঝালকাঠির পুলিশ সুপার ফাতিহা ইয়াসমিন সহ জনপ্রতিনিধি জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা বক্তব্য রাখেন আমরা শেফালিনশীলের যে সংবাদ বিবিসি বাংলায় প্রচারিত হয়েছে সেটা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেখেছেন দেখে তিনি আমাদের ডেকে নির্দেশ দিয়েছেন দেখুন সংবাদটি বেরিয়ে সংবাদটি বেরিয়েছে কিন্তু আজকে মাত্র তিন দিন তিন দিনের মাথায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশে আমরা তার জন্য জমি এবং ঘর বরাদ্দ দিয়ে বরাদ্দের কাগজপত্র নিয়ে আমরা তার বাড়িতে আজকে চলে এসছি আমি এসছি আমার সাথে আমার এডিশনাল সেক্রেটারি মৌসুম সাহেব এসছেন এখানকার জেলা প্রশাসক আসছেন এসপি মহোদয় আসছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আসছেন উপজেলার চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান এবং আমাদের আওয়ামী লীগের সকল নেতাকর্মীরা আসছেন এই অসহায় দরিদ্র পরিবারটির পাশে দাঁড়ানোর জন্য এদিকে কুষ্টিয়ায় মাদক মামলায় রাজীব হোসেন নামে একজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানার আদেশ দিয়েছেন আদালত বুধবার দুপুরে কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক অরূপ কুমার গোস্বামী আসামির উপস্থিতিতে এ রায় ঘোষণা করেন দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার ছেউরিয়া মণ্ডলপাড়া এলাকার নূর মোহাম্মদ মণ্ডলের ছেলে কুষ্টিয়া আদালত সূত্র জানায় দু হাজার সালের চার জানুয়ারি র্যাব বারো কুষ্টিয়ায় ক্যাম্পের অভিযানিক দল কুমারখালীর উপজেলা ছেউরিয়া এলাকা থেকে রাজীব হোসেনকে পঞ্চাশ পিস ইয়াবা ও বাষট্টি গ্রাম হিরোইন সহ আটক করে এ ঘটনায় কুমারখালী থানায় মামলা হলে দীর্ঘ শুনানি আদালত আজ দুপুরে রাজীবকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানার রায় ঘোষণা করেন নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান লায়ন জাহাঙ্গীর আলম মহিলা কলেজের একাদশ শ্রেণীর নবাগত শিক্ষার্থীদের বরণ ও অরিয়েন্টেশন সোমবার সকালে কলেজের বীর বিক্রম শহীদ তরিকুল্লা অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে কলেজের অধ্যক্ষ শঙ্কর চন্দ্রদের সভাপতিত্বে ও শিক্ষার্থী শিথিলা ও উর্মির সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত অরিয়েন্টেশনের প্রধান বক্তব্য রাখেন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও বীর বিক্রম শহীদ তরিকুল্লা ফাউন্ডেশনের সভাপতি লায়ন জাহাঙ্গীর আলম মানিক বিশেষ অতিথি ছিলেন মোহাম্মদপুর রামেন্দ্র মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক ধর্মীয় শিক্ষক মোস্তফা শামসুজ্জামান ঢাকস্থ সেনবাগ কল্যাণ সমিতির সেক্রেটারি আজাদ হোসেন কাবিলপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ডাক্তার আবুল কালাম আজাদ মাস্টার জাকের হোসেন কলেজের শিক্ষক মোতাহের হোসেন নুরুল আলম সবুজ মোহাম্মদ রাসেল শিক্ষার্থী মেহরুন্নেসা মেরি জেসমিন আক্তার মমতাজ বেগম সহ আরও অনেকে অনুষ্ঠানের শুরুতে একাদশ শ্রেণীর নবাগত শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে বরণ করেন দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা এ সময় শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় আবৃত্তি কবিতা ও দেশাত্মবোধক গান পরিবেশিত হয় পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা ও পেনশন সহ সকল সুযোগ সুবিধা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে প্রদানের দাবিতে সুনামগঞ্জে কর্মবিরতি চলছে মঙ্গলবার সকাল দশটা থেকে সুনামগঞ্জ পৌরসভা সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজনে পৌরসভার সামনে এ কর্মবিরতি চলে যা চলেছিল একটানা বিকাল চারটা পর্যন্ত 
মোহাম্মদ মাহতাব উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও মোহাম্মদ আলী হোসেনের কর্মবিরতি চলাকালে বক্তব্য রাখেন সিলেট বিভাগীয় পৌরসভা কর্মকর্তা কর্মচারী অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক উপসহকারী প্রকৌশলী কালীকৃষ্ণ পাল জগন্নাথপুর উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সতীশ চন্দ্র গোস্বামী দিরাই পৌরশাখার সহজ প্রচার সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন ছাতক পৌরশাখার সাংস্কৃতিক সম্পাদক ওয়াহিদ কুমার দাস রুমা রানী দাস শুক্লা রায় চৌধুরী জ্যোতিলাল সরকার সহ আরও অনেকে এ সময় নেতৃবৃন্দরা বলেন সরকার দাবি না মানলে আগামীতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে যাবে তারা পলিটিভি সংবাদ এ পর্যন্তই পলিটিভির সর্বশেষ সংবাদ জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্লাশ পলিটিভি এছাড়াও ফেসবুকে লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্লাশ পলিটিভি এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে